Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 22 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, quá trình hội tụ gió trên cao, nguyên nhân gây mưa cho Bắc Bộ hoạt động yếu nên mưa chỉ xảy ra chủ yếu tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc về đêm và sáng. Bà con cần đề phòng khả năng có mưa vừa đến mưa to và rông. Đi kèm với đó là thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn rông. Trong khi đó, thì các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, mưa không nhiều bằng, chủ yếu là mưa rông cục bộ vào lúc chiều tối và đêm nay. Tuy những cơn mưa không xảy ra trên diện rộng, nhưng cũng làm cho thời tiết trong ngày hôm nay và ngày mai dễ chịu và bớt ói bức hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng là 30-33 đến 33 độ. Sau đó, sang ngày 24, ngày 25, mưa giảm nhanh, vùng áp thấp phát triển trở lại nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng và trời oi nóng với nhiệt độ trưa chiều tại khu vực Bắc Bộ. Trong đó có thủ đô Hà Nội sấp xỉ từ 33 đến 35 độ, có nơi 36 độ. Dự báo mưa rông xuất hiện nhiều trở lại từ ngày Chủ nhật cuối tuần tại khu vực Bắc Bộ. Ở miền Trung, ngày hôm nay nắng nóng cũng bất gai gắt hơn. Từ khoảng chiều tối đêm nay và ngày mai, các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Nghệ An khả năng là có mưa rào và rông. Những nơi khác từ Hà Tĩnh cho tới Thừa Thiên Huế thì phổ biến là vẫn ít mưa, ngày oi và khá nóng với nhiệt độ dao động trong khoảng là 32 đến 35 độ. Sau đó đến ngày 24, ngày 25, mưa giảm nhanh, trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt sẽ tăng thêm khoảng 1 độ mỗi ngày, lần lượt là 33 đến 36 độ trong ngày 24 và 34 đến 37 độ trong ngày 25 tháng 5, trời nắng nóng. Trong khi đó thì khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận trong 3 ngày tới, toàn vùng chỉ có mưa vài nơi về đêm. Ban ngày thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng là 33 đến 36 độ. Thời tiết thuận lợi cho hồng phơi nông phẩm và du lịch ở khu vực này. Trở vào khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới tiếp tục chịu sự chi phối của trường gió đông đến đông nam. Vào khoảng chiều tối đến tối thì mưa rào và rông xảy ra rải rác trên khu vực này. Người dân cần phải hết sức đề phòng với khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như là rông lốc và gió giật mạnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại phía Tây Bắc Bộ, trong ngày mai, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông. Nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng là 30-33 đến 33 độ. Sang ngày 24 và ngày 25, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ tăng dần, đạt mức là 32-35 đến 35 độ trong ngày 25. Phía Đông Bắc Bộ, ngày mai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, tập trung tại khu vực Việt Bắc. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông. Trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng là 30 đến 33 độ. Sau đó từ ngày 24, ngày 25 mưa giảm ngày nắng, nhiệt độ tăng dần đạt mức là 33 đến 36 độ trong ngày 25. Về chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông vài nơi. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, ngày mai mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác ở phía bắc khu vực. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng là 32 đến 35 độ. Sang ngày 24, ngày 25, mưa giảm ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng dần lên mức là 34 đến 37 độ trong ngày 25. Khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, từ ngày 23 đến ngày 25, mây thay đổi ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày mai đạt mức là 32 cho đến 35 độ, sau đó thì tăng lên 33 đến 36 độ trong ngày 24 và ngày 25. Về chiều tối và đêm thì mưa rào chỉ xảy ra vài nơi. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trong các ngày từ 23 đến ngày 25, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến trong khoảng là 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Đề phòng khả năng có rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông. Nền nhiệt giảm nhẹ, chưa chiều phổ biến trong khoảng là 32 cho đến 34 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, trong ngày mai trời nhiều mây có mưa vài nơi, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng là 30 đến 33 độ. Sau đó từ ngày 24 ngày 25 tháng 5 thì mưa giảm ngày nắng, nhiệt độ cũng tăng dần, đạt mức là 33 đến 36 độ trong ngày 25, trời oi nóng. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa trong những ngày tới trời chỉ có mưa ở một vài nơi, còn ban ngày thì trời nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, gió hoạt động yếu phổ biến ở mức là cấp 3, cấp 4, thời tiết thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Còn tại huyện đảo Trường Sa, những cơn mưa rào và rông chỉ xuất hiện vài nơi vào lúc chiều tối, còn ban ngày thì trời vẫn nắng ráo, gió hoạt động chủ yếu là yếu nên tàu thuyền vẫn hoạt động ở mức là bình thường. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm the
Xin kính chào và hẹn gặp lại.